in this module uh, we shall uh, state an interesting theorem and then we shall provide its proof uh, before going to the theorem uh, uh, which we are proving, uh, we shall state an interesting result. The alternating group A and alternating group is the set of all even permutations from a group. We know that in the previous modules. Um, the alternating group A and is simple for n greater than equal to 5. Now we state the theorem. Let phi from G to G prime be a group homomorphism if N is a normal subgroup of G. Then image of N under phi is a normal subgroup of phi G. Also, if N prime is a normal subgroup of phi g then pre image of n prime is a normal subgroup of g so jab humne homomorphism introduce ki thi to wahan par humne dekha tha ke jo homomorphism hai wo groups subgroups ki properties ko preserve karti hai aur isi tarah se agar aapke paas कोड uh, में जी प्राइम के अंदर एक सब ग्रुप है तो उसकी प्री इमेज जी के अंदर सब ग्रुप होगी इफ फाइव फ्रॉम जी टू जी प्राइम इज अ होमोमार्फिज्म ग्रुप होमोमार्फिज्म और इसी तरह अगर आपके पास एक सब ग्रुप जी के अंदर है तो उसकी इमेज जी प्राइम के अंदर सब ग्रुप होगी तो यहाँ पे अब इसी तरह से अगर आप नॉर्मल सब ग्रुप्स को देखें तो अगर आपके पास एन जो के नॉर्मल सब ग्रुप है जी का तो उसकी इमेज फाइ एंड नॉर्मल सब ग्रुप होगा फाइ जी के अंदर नॉट इन जी प्राइम हम बाद में एक एग्जांपल कंसीडर करके इसको देखेंगे तो इमेज ऑफ जी के विद रिस्पेक्ट टू इमेज ऑफ जी हमारे पास जो नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं वो प्रिजर्व करेंगे लेट्स प्रूव द थ्योरम First, we prove the first part. Let phi from G to G prime be a group homomorphism. If N is a normal subgroup of G, then by definition, G and G inverse belongs to N for all G belonging to G and N belonging to N. It implies that phi G and G inverse equal to क्योंकि phi homomorphism है और by using the homomorphism property we shall obtain phi G into phi N into phi G inverse which is equal to phi G inverse equal to phi G inverse inverse of phi G and it also belongs to phi N because uh, in phi n we have all the images so uh, we have proved that phi n is a normal subgroup of phi g so phi g or phi g inverse jo hai wo belong kar rahe hain phi g ko to g jo hai wo g ka element hai aur phi g ke andar g ki तमाम फाइ की जी की तमाम इमेजेस अंडर फाइ मौजूद हैं और इस तरह से फाइ जी फाइ जी इन्वर्स हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो फाइ जी के एलिमेंट्स हैं और फाइ एन जो है वो हमारे पास फाइ एन का एलिमेंट है फाइ कैपिटल एन का एलिमेंट है तो इस तरह से जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे फाइ जी फाइ जी इनवर्स को फाइ जी फ्रॉम लेफ्ट साइड और फाइ जी इनवर्स फ्रॉम राइट साइड और आपके पास फाइ जी एन जी इनवर्स जो कि एलिमेंट है जो कि इमेज है एन के अंदर फाइ एन के अंदर तो इसलिए आप हमारे पास फाइ जी फाइ एन फाइ जी इनवर्स जो है वो फाइ एन को बिलोंग करेगा
Also, if n prime is a normal subgroup of phi g, then phi g n prime phi g inverse belongs to n prime for every phi g belonging to phi g and n prime belonging to capital n capital n prime. By definition, there exists n belonging to n such that phi n equal to n prime. Therefore, phi g n prime phi g inverse equal to phi g n g inverse. So, here you can see that the left hand side of the pre image is g and g inverse. And जो के G को belong कर रही है तो तमाम की तमाम जो हमारे पास pre images हैं वो G के अंदर जा रही हैं तो इसलिए क्योंकि for every G belonging to G और G and G inverse हमारे पास n को belong कर रहा है और n के n is a normal subgroup of G so we have proved that pre-image of n prime is a normal subgroup of G.